欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。《安乐传》空降开播，但凡热巴拉胯一点，就压不住宫俊的盛世美颜。暑假国产剧市场如战场，各大平台竞相出招。以不经意间出击为营销要点，鹅厂推出了《暮色新约》和《玉骨遥》，桃子空降尘缘，芒果台则带来了《我的人间烟火》。焦点聚焦在两部备受期待的剧集，一部是尚未官宣但几乎确定开播的《南风知我意》，另一部则是备受瞩目的《安乐传》。《安乐传》虽然尚未官宣播出日期，但预计将在7月12日开播，几乎可以确定。与此同时，偷偷藏不住即将于7月11日迎来大结局，而《安乐传》的开播则巧妙地继承了前者的热度。影片官方近期动作频频，发布了多则幕后剪辑和视频，还更新了众多剧照。吸引了三百万以上观众进行预约。该剧的制作班底相当强大，由才华横溢的导演程志超指导《活色生香》《旋风少女山河令》等佳作均出自他手。编剧则由原著作者星灵亲自担当，保障了故事的原汁原味。从预告片来看，该剧气氛宏大，画面感强烈。服化道也相当精致，影片既有激烈的战争场面，又有错综复杂的宫廷权谋和深情厚谊的家国情怀，立即引发了观众的高度期待。此外，该剧的演员阵容同样令人期待，女主角迪丽热巴是备受喜爱的九零后女星。他不仅拥有精致的五官和独特的异域气质，还在影视作品中展现了卓越的表演才华。在《安乐传》中，迪丽热巴饰演的任安乐原本是帝国大小姐，却因奸臣谋害而流落民间，凭借天赋的破案才华，成为太子韩业的得力幕僚。男主角龚俊则是近两年备受瞩目的实力男星，他的帅气形象和出色演技让他在观众心中留下深刻印象。在《安乐传》中，他饰演的韩叶是帝国皇储，通过与任安乐的合作，揭开了一系列惊心动魄的案件，呈现了宫廷中的明争暗斗。此外，剧中还有众多新老演员的加盟，如刘宇宁、夏楠、白冰可、裴子天、杨明娜等，他们的演技将为剧集锦上添花。《安乐传》不仅在剧本、演员阵容上下足了功夫，而且在画面呈现和特效方面也相当用心。这部剧集注定拥有引爆荧屏的潜力。是一部不容错过的佳作，《安乐传》今晚开播。本是冲着宫俊来的，我却被一米九的男二惊艳了。国产剧市场在暑假档期异常火爆，各大平台争相推出强力作品，力图圈粉和提高收视率。目前，偷偷藏不住已迎来大结局。而电视剧市场的竞争依然激烈，擂台赛逐渐演变成了玉骨遥和长风度的双强对决。然而，市场竞争从未停歇，一部备受期待的新剧《安乐传》也已悄然宣布将于7月12日开播。尽管没有大规模宣传，但已经吸引了350万人的预约观众。《安乐传》备受瞩目的原因之一是其强大的制作团队。导演程志超近年来在古装剧领域表现出色，他擅长将中国传统文化与年轻观众所喜欢的元素相结合。
拍摄的热门剧《山河令》也是他的杰作。此外，《安乐传》的编剧将由作者心灵亲自操刀，确保了故事和角色将原汁原味的呈现给观众。预告片显示，该剧不负众望，拥有电影级别的画面质感，宏大的故事情节。精美的场景设计和高水准的服装化妆，吸引了观众的眼球。此外，本剧的演员阵容也十分强大。女主热巴是当红女星，她不仅颜值高、身材好，还主演了多部备受欢迎的作品。在《安乐传》中，她的形象美丽绝伦，五官精致，皮肤白皙。特别是那段哭戏，表现得感人至深。他扮演的角色子元原本是开国元勋之女，但因叛贼之害而被迫化名为安乐，生活在民间。他机缘巧合地与当朝太子韩烨相遇，凭借出色的侦探能力，获得了太子的赏识，成为他的得力助手。男主角龚俊是古装剧领域崭露头角的男神，这是他继与导演合作的《山河令》之后的第二次合作。他在剧中饰演太子韩烨，外表帅气，剑眉星目，身份尊贵，但忧国忧民，忠诚于国家和百姓。韩烨对女主的聪明才智心生敬佩，将她视为得力助手。两人一起破解各种悬案，平定边境纷争，同时逐渐培养出深厚的感情，展开了为女主伸张正义的历程。此外，该剧的配角阵容同样非常强大，其中男二刘宇宁给人留下深刻印象。刘宇宁在影视界逐渐崭露头角。尤其是因出演多部备受瞩目的作品而备受关注。在本剧中，他的身高幺米九，与古典气质完美融合，令人印象深刻。他扮演的角色洛明熙是一名高级官员，身份显赫，但一直为女主默默付出，具有深刻的悲情色彩。洛明熙与女主的关系在故事中非常重要，她的坚持和奉献必将成为剧情的亮点。总的来说，《安乐传》备受期待，女主热巴、男主龚俊以及男二刘宇宁的出色表现，使其成为一部备受期待的古装剧。期待《安乐传》的首播，喜欢的观众不容错过。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。